ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് കോവിഡ് കടമ്പകൾ കടന്നെത്തിയ യുവാവിന് കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിൽ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടവും അനുവാദം നൽകിയതോടെയാണ് തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ പ്രസാദ് ദാസ് ചികിത്സയ്ക്കായി ആസ്റ്റർ മിംസിൽ എത്തിയത് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെയാണ് പ്രത്യേക എയർ ആംബുലൻസിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചത് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും പ്രത്യേക അനുമതിയോടെയാണ് തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ പ്രസാദ് ദാസ് കോവിഡ് കടമ്പകൾ കടന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിൽ എത്തിയത് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ അനുമതിയോടെയാണ് ബ്രിട്ടനിലെ നോട്ടിംഗ്ഹാമിൽ നിന്നും പ്രത്യേകം ചാർട്ട് ചെയ്ത വിമാനത്തിൽ രാവിലെ ഒൻപതോടെ പ്രസാദും കുടുംബവും കരിപ്പൂരിൽ എത്തിയത് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രാഥമിക കോവിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിയ ശേഷം പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച ആംബുലൻസിലാണ് മിംസിൽ എത്തിച്ചത് നോട്ടിംഗ്ഹാമിൽ ഐ ടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇദ്ദേഹം കുറച്ചു നാളുകളായി ഉദരസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഒരു വർഷം മുൻപ് കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിലെ ഗ്യാസ്ട്രോ സർജറി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചികിത്സ പൂർത്തീകരിച്ച് യു കെയിലേക്ക് മടങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം കുടുംബസമേതം അവിടെ താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു കൊറോണ വ്യാപനത്തിന്റെ വ്യാപ്തി അനുദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതും ആശുപത്രിയിൽ ഉൾപ്പെടെ കൊറോണ പ്രതിരോധത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതുമാണ് കേരളത്തിലേക്കെത്തി ചികിത്സ നൽകുവാൻ കുടുംബത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ സീനിയർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ സർജൻ ഡോക്ടർ അഭിഷേക് രാജനെ ബന്ധപ്പെട്ടു നിലവിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളുള്ളതിനാൽ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് രോഗിയെ കേരളത്തിലെത്തിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല ഇതിനായി കളക്ടറേറ്റുമായും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷമാണ് നോട്ടിംഗ്ഹാമിൽ നിന്നും ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്ത് രോഗിയെ കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റർ മിംസിൽ എത്തിച്ചത് ഡോക്ടർ അഭിഷേക് രാജന് പുറമെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ സയൻസസ് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ അനീഷ് കുമാർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ സർജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ സജീഷ് സഹദേവൻ ഡോക്ടർ സീതാലക്ഷ്മി ഡോക്ടർ നൌഷിഫ് എന്നിവരും ചികിത്സയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നുണ്ട്